。冰心有一句话，人们都羡慕花朵的美丽，却不知道为了那一刻的绽放，他要经历多少艰辛。我们只顾着欣赏玉的美丽，玉的光鲜，却没看到每一抹温润的背后，都是浑身泥浆的彩玉人用血汗换来的。下面让我们一起去探秘新疆彩玉人的生活，去哪买和田玉？买玉，走。去新疆和田捡两块，人们常常这样玩笑道：“和田真的遍地都是玉吗？随手就能捡到吗？这天上的馅饼怎么可能这么容易就能砸在头上呀、啊？”相信很多人如果要去新疆旅游，都会有这样的幻想：在茫茫的戈壁滩上走一遭，欣赏大自然的美景的同时，正好捡到一块美玉。这块美玉最好价值连城，从此你衣食无忧，锦衣玉食。迎娶白富美，走向人生巅峰。然而，想在戈壁滩上捡到玉，可以这么说：自两千年后，随着机械化开采成为大事，人工采到一块能称得上美玉的玉料，几乎成了传说。使用专业设备的采玉人，干上十天半个月，也不一定能看到美玉的踪迹，更不要说你随便一捡了。那可是必须要有非常充分的准备和足够的运气的，毕竟。采玉约等于在戈壁滩上捡钱，捡钱啦、啊、是这么容易的事呢？几年前，有一方区区不过百克的和田玉籽料，加上佣金，荒唐拍出了一千三百万的天价。要知道，玉在除了中国以外的国家，尤其是欧美国家，可算不上是受追捧的宝石。诸多材料中，为什么中国人独独相中这种石头？中国人对玉的钟爱由来已久，从上古时代开始就一直延续至今。自史前新石器时代起，已经有七千多年的历史。玉对中国人有着含蓄而又独特的情怀，以玉比君子，以玉传情。古代男子会送猎人玉簪以表喜爱，皇帝会用玉玺作为自己身份的象征。古时皇宫贵族会佩戴玉佩来代表家族。自古玉便被视为高洁之物而备受追捧，有古之君子必佩玉的传统。孔子也主张用玉的自然特征来解释人们的品德和操行，久而久之，玉成为君子的象征。君子无故，玉不去身。在民间，老百姓们相信玉能护身、驱邪，代表着正气和灵性。玉是大自然的馈赠，本身无价，是人赋予了其不同的价值。正是因为中国人对玉的喜爱，诞生了采玉人这一职业。采玉人是新疆最常见的一项工作，国内高端和田玉石供应的最源头就是新疆的这些采玉人。他们与山为伴，与水为朋，与沙为友。因为石料有些就散布在戈壁滩、河道里，有些却分布在深山中，所以采玉人们需要跋山涉水、铤而走险。采玉的历史由来已久，古代人是如何采玉的呢？一位名叫谢斌的游记文人。在其《新疆游记》中的描述似乎难以令人信服。他提到，常以星辉月暗后沙中，有火光烁烁然，其下即有美玉。明日砍杀得之，然得者恒寡，已不能定其处也。意思是，常常在夜晚星辉明亮、月光微弱的时候，在沙地上可以看到火光闪烁，表明那里可能有美玉。第二天，他们会在这个地方挖掘。相较于谢冰浪漫化的文字，实际上现代采玉的过程却要艰辛的多得多。在戈壁滩挖掘玉石的方法，实际上是在选定的地点挖掘一个直径为十至二十米的大坑，然后一边挖掘一边搜索玉石。挖掘过程中，将挖得的沙粒堆积在坑的周围，形成一个呈漏斗状的坑洞。这一方法与谢冰描述的古石的方法明显不同。因为玉石通常不会产生火光灼灼然的效果。穷河源，河源出于田，多玉石，采来。大渊列传中，最早记载了汉朝使节张骞的副使曾到和田采玉的史实。数千年来，玉龙喀什河从未断过采玉人。据说从夏、商、周到清末约四千年间，有文字记载的和田玉产量共计九千九百六十八吨。这差不多相当于一座山了。百年来的开采，养活了一代代为族人。在历史上，地壳运动和自然灾害多次影响了玉龙喀什河的流向，导致其形成堰塞湖，随后又几度改变了河道。根据传说，
，古代的和田城外分布着三条河流，各自产出不同种类的宝玉。东边是产出白玉的白玉河，西边是产出绿玉的绿玉河，再往西是产出墨玉的墨玉河。这些玉石块来自昆仑山上的原生玉矿，在经历风化玻璃后，成为了玉石碎块。每年夏季，随着山洪的爆发，昆仑山上的玉石碎块会被洪水冲走。顺流而下，最终沉积在河滩和河床上。通常情况下，春季是山洪爆发的时期，所以此时采玉不太安全，或者只能朝下游前进。下游有个好处，洪水会把从上游冲下来的更多玉石带到那里，因此采玉人会有更丰厚的收获。但实际上，最好的采玉季节是秋天。秋季气温下降，气候宜人，风势也小。天山雪水不再融化，降雨量也大大减少。河水经过了春天的凶猛和夏天的丰沛，到了秋天便会进入枯水期。枯水季节，河水变浅，河道会大面积显露出来，被冲刷下来的籽料便成片成片的卧在河床中。到了冬天，河水结冰，玉石被冻在冰里，不但不易被看到，也不易捡拾。所以，采玉人在冬天时基本就歇息了。但是，随着现在国内和田玉拍卖价格的水涨船高，即使天气并不适宜开采，但为了争夺本就不多的玉料，采玉人们也会冒着生命危险继续开采。八十年代后，新疆一时间涌入了全国各地的人，其中和田地区就吸引了最多的外地人。那时，捡玉的确不是一件难事，确实也有部分人因此发财。但是到了两千年之后，捡玉几乎成了传说。因为随着科技的发展，机械化开采成为常态，常常一挖就是几十米。人们为了找到更多的和田玉，甚至挖到了最下面的岩浆岩。到现在，玉龙喀什河的整个河床早已被人们翻了个底朝天，仅靠人工铁铲去采玉几乎是天方夜谭。在自媒体盛行的今天，通过短视频，我们得以窥见采玉人的生活。视频里动不动就有人从画面远处发出一阵欢呼。自称挖到了宝贝，做着一夜暴富美梦的人看了之后跃跃欲试，想马上去和田大展身手。但和田采玉哪里是这些热血上头的人想的这么简单？真实情况是，大部分采玉人都不是自愿的，其中的血与泪并非常人可以想象。无数的外地人来到和田后，发现这里几乎没有手机信号，只有空旷无垠的戈壁滩，夜里静得像是随时要把人吞了。基本的衣食住行没有一样能够得到保障，吃了上顿没下顿。可当他们发现这里叫天天不应，叫地地不灵的时候，为时已晚。对这些人来说，高昂的路费成为了他们必须留在这里，干出一点成绩再回家的原因。既然花了大价钱来了，那就必须挖到宝贝再走。可是真的最后坚持下来又满载而归的人有几位呢？这些慕名前来的人，挖掘和寻找宝贝的艰辛之旅。首先，在新疆若羌地区的塔什萨伊河展开，这一区域是现在网络平台上的网红河，是全国各地的玉石爱好者向往的圣地。然而，这些探寻者刚一踏足此地，便会迅速领悟到发财之路的艰辛，因为塔什萨伊河主要以山流水料为主，主要是青白和唐白玉，大多数都属于普通的品质，卖不了大价钱就算了，数量还十分有限。这里的采玉人主要是以人工捡玉石为主，在河滩上掏开河床来寻找有价值的玉石。他们也是和田玉利益链的最底端。这个工作吸引这么多人前来的原因，是因为这个工作几乎和赌博是一样的，有人因此一夜暴富，也有人带着一身伤病无功而返。这里的采玉人往往每天天一亮就开工了，他们在河滩上不停地掏沙藏，要是运气好的话。一天下来，能找到一块价值一两千元的玉石。运气不行的话，要么无功而返，要么找到的只是价值几元、十几元的垃圾玉渣，勉强能支付当天的生活费用。在采玉人中，流传着一个著名的传说。据说，曾经有采玉人的同伴挖出了一块价值一千多万的美玉，这人一夜之间实现了财富自由，从此衣食无忧。也是因为这个传说的广为流传。支撑起无数人进入采玉的行业，不断在如此恶劣的环境下，夜以继日的埋头苦寻。
，偶尔也会有一些当天运气不错的人，发现能值个千八百块钱的小宝贝，但这种运气不会一直持续。快速致富纯粹只是人们的一种幻想。戈壁滩上的彩玉人住所往往非常简陋，古代的彩玉人一般都是睡在矿洞里，现在的条件也好不到哪里。卵石堆里星星点点，散布着挖玉人用塑料布搭的地窝子。在玉龙喀什河的干枯的河道里，我们可以看到满地大大小小的石头。河道里到处是人们挖出的大大小小的坑，其中有一些是挖籽料留下的，而有一些却是用来居住的。大多数人用卵石堆成的圆圈，上面再压了一块塑料布，就可以住人了。下面是人能爬着进去的空间。潮乎乎的碎石上铺了一块薄毯子，就是彩玉人的别墅了。经济条件好点的。能在地上搭个茅草帐篷，很多地窝子上面都会再搭一两个小点的帐篷，这就算另类的复式结构了。这种半地下的石屋就是彩玉人自建的栖息处。河床上有现成的石头，随便的搭建一下就完成了。除非手上的东西能卖出价码，他们才可能选择挥霍一把，弄点木板和破布搭造棚屋。白天太阳晒，里面温度有三十八至四十二度。微风时会扬起浮尘，四至五米风速会飞起沙子。虽然地窝子很简陋，但也能起到遮风避雨的作用。戈壁料在采集方面较为容易，不需要挖掘或大型机械。但在如此恶劣的环境下寻找宝贝，仍需要坚强的心理和身体。首先是生理上，采玉人要多次趟着快齐腰的河水，穿行河床，寻找浅滩上的玉石。河水湍急，稍不留神就可能被冲走。每一步都似乎在刀尖上行走。简玉对身体来说是极大的考验，常常整天奔波在各种巨石之间，消耗体力巨大。成千上万次的挖、捡、扔，会让双手严重受损。粗糙龟裂的皮肤与河底的光滑玉石形成了鲜明的对比。而且，彩玉人要常住在河岸，睡觉只能睡在简易搭建的棚子里。吃饭没有丰富的菜品，营养结构单一，长此以往，玉还没找到，人先垮了。其次就是心理上的，长期的艰苦生活和找不到玉的失望，也是对心灵的摧残。与家人的天各一方，对未来的迷茫，对决定的后悔，都一次次鞭挞着这些远道而来的人，有可能在找到宝贝之前就耗尽了他们的希望。每个周末，和田市区都有大巴扎。也就是我们所说的赶集，在河里采到的玉石很快就在这里交易了。附近的采玉人都会来这里，把前几日辛苦得来的收获，换成实实在在能够捏在手里的钱。与流通领域和收藏领域的和田玉玩家相比，挖玉人的收入其实只能算九牛一毛，微不足道。可怜的采玉人，利润大都让玉商赚取了，他们是付出最多的人，却一定不是得到最多的人。一姓陈的小伙子是从广西一路开车来到和田的，在一处河滩上落了脚。小陈将买来的黑色遮阳网搭在车顶上，用来遮挡白天强烈的太阳光和大风，还把河滩上的鹅卵石垒成一个弧形的石头矮墙来挡风，架起一口铝锅，用河滩上捡来的干枯树枝做柴火，烧水做饭。他每天与老婆一起吃着从家里带来的大米、蔬菜、酱料。以及一些耐储存的肉类，因为如果要在当地购买物资生活，费用实在是太高了。和田县一般有玉石的河滩都是荒无人烟的地方，距离集市非常遥远，买食品蔬菜非常不便，价钱更是老家的几倍高，实在是吃不起。夏天的夜里，河滩因为晒了一天，气温会非常高，晚上睡在车上，全身是汗，他们就睡在沙滩上，这样比较舒服一些。在广无边际的大漠上，从早到晚都是刮着大风。在吃饭的时候，不注意遮挡，小沙子就会吹落到饭碗里去。无奈之下，他们也只好用开水淘洗着咽下去。尽管是夏天，大风吹得身上不觉得冷，但整天整天刮着的大风也让南方人无法接受。他们从几千里之外来到这里，是为了寻找玉石挣钱，养家糊口，不是来享福的。因此。他们只能强忍着。他们在这里坚持生活了两个月，计划再过一个月就回家休息一下。小陈说，每天捡到的石头
，晚上可以拿到集聚点去卖掉。但是这里是玉石的产地，售价实在太便宜了。如果是拿回老家，一块普通玉石的价钱却会是这里的几倍，甚至几十倍。小陈说，品质一般的玉石，他就在集市上卖掉了。就这样。夫妻俩人两个月共卖出了四万多元，每月每个人挣到了一万多元。但是所有的垃圾玉石和贵重玉石，他们都舍不得卖，打算拿回广西老家再卖。在那里，他们的收入将是这里的几十倍，甚至上百倍。小陈也坦白说，干这事实在是吃不消，每年来一次就够了，否则身体要垮掉。还有一种采玉人是公山采玉，也就是我们俗称的采山料。海拔五千米的昆仑雪山之巅，高寒缺氧，山道惊险，即使用尽《行路难》中的词汇，都无法准确描绘这里的危险与艰难。不过，危险自然与价值成正比。这些分布在高海拔地区的玉石，往往数量更多，质量更好。但是，这些地方气候严寒，空气稀薄，使得采集和填山料变得极为困难，而且还受季节限制。春冬两季大雪封山，采玉人只有四个月的时间开采，每年五到九月份为进山采玉的好时机。采玉人会收拾行囊，跟着人群一步步走进这座孕育了无数生灵，又带走了无数生灵的雪山。如今，山料资源逐渐枯竭，而开采高度的不断增加，也使得开采难度变得越来越大。山路崎岖，交通状况何止是恶劣，简直是无路可走。这里还频繁发生雪崩和泥石流等自然灾害，使得上山采玉的道路变得危机四伏。虽然现代采矿工具相较古时已得到极大的改善，但大型机械还不可能运至深山，连越野车也无法通过这些险峻的地形，因此骡子成为了这里主要的交通工具。然而，有些地区的陡峭和危险地带，连骡子也难以通过，只能依赖人力来解决。上百斤的料子只能依靠人力运送下山。有时候你看到的矿山上蜿蜒曲折的小路，那都是采玉人长年累月采出来的。大山深处的山料不少，但难以运出，因矿脉分散且开路成本高昂，很多矿石根本无法开采。即便成功开采，运送也需要靠骡子。每头骡子每次运送仅能携带五十公斤左右的矿石，而每两天一趟。这也解释了。为何山料如此昂贵？一不小心，骡子有可能摔到山下丧了命；采玉人也有可能因意外受伤、病死、冻死在深山里。可以说，玉是拿采玉人的命换来的。随着高山玉石的不断开采，和田玉的数量也越来越少，需要往更高的山上去寻找，开采难度也大大提升。因此，山料的开采逐渐向地下发展，甚至到了地下五十米。虽然表面的石层还能以炸药清除，但内部只能人工以铁签子，用大榔头开凿也越来越艰难。若是在夏季冒险深入山区探寻宝贝，危险性更为突出，因为夏季雨水丰沛，暴雨可能引发泥石流等自然灾害。高山上的积雪可能因温度上升而不再稳定，极易发生雪崩事故，严重威胁采玉人的生命安全。冬季的严寒天气。突如其来的暴雪也会给采矿者带来巨大的风险，并且极其容易导致冻伤、迷路和雪崩等事故。昆仑山是和田玉的发源地，被誉为万山之父的昆仑山交错复杂的延绵了一千五百公里，发现的和田玉玉石矿有三十多处，其中比较著名的是且莫县塔特勒克苏玉矿。且莫的采玉人们的生活所需要从二百多公里外的地方运来。去过高海拔地区的人都清楚，水在七十度左右就开了，什么食物都做不熟。即便使用高压锅蒸煮米饭，米饭也难以达到理想的质地，外部可能糊，内部依然有些坚硬，令人难以下咽。在山中居住十天或是半个月，采玉人们的体重几乎都会减轻了十至二十斤。矿洞中劳累了一天的采玉人，即使回到大本营也不轻松，除了吃的难。和田地区的天气也让休息变得难。和田地区的气温变化剧烈，夜间温度急剧下降，即使有厚被子覆盖，醒来时四肢仍可能因寒冷而麻木不堪。曾经的采玉人回忆，早上起来
，脚得拿喷灯烧好几分钟，因为确实脚没有任何知觉，感觉只有舌头和眼睛能动，以确认自己还活着。每当太阳西下，黑夜会迅速降临，将无人区笼罩其中。这个海拔四千米的地方，不同于其他户外旅游景区，在这里，个人安全得不到任何保障。任何意外发生时，你恐怕只能黯然祈求上天的庇佑，很难去寻求外界的援助。在这片荒无人烟的戈壁滩上，手机信号几近绝迹，最好的通讯工具可能是为数不多的几台对讲机。然而，一旦陷入危险，远在千里之外的人们也只能隔着对讲机干着急，后果实在是难以想象。在这里，有生活重担的人会卖力干活，而没有生活重担的人也不可能来。看到这，相信你身临其境般感受了一次彩玉人的心路历程。从信心勃勃出来新疆，到长期挖不到玉的漫长等待，再到偶尔寻得一块好玉料的欣喜，到最后抱负梦碎，落寞离开。在严苛的自然环境中，采玉人常常需要以生命为代价来寻找宝贝。然而，在戈壁滩苦苦寻找数十天，也抵不过收藏家在觥筹交错间的一瞬。一块玉石在经过层层转手，最后被人以高价拍得的过程中。究竟能有多少属于采玉人？也许不过区区百分之一。作为玉石行业的最前端，采玉人注定是付出最多而又得到最少的一群人。今天的视频内容到这里就结束了。你是否对新疆采玉人有了新的认识？欢迎在评论区留下你的想法。如果你喜欢今天的影片，还请按赞、订阅和转发。我们下期再见。